jagen hier. Laat u vooral op het nummer 15. Rien Reutjes, de man met het gouden dak. U moet de mensen zien uit zien accelereren. Zoals meneer Klaassen kwam te zeggen, een vaste kadangas. Dus zij moeten werkelijk aan stuurkracht hebben om die wagentjes in de bocht, wagentjes, wat zeg ik nou, om deze getroffen zeg, monsters in de baan te houden. Daar wordt de officiële staat vrijgegeven. En we zien hier als eerste doorkomen het nummer 14. Het nummer 14. En let u vooral geen rutjes op de voorlaatste plaats. Hij accelereert moeilijk uit, maar u hoort nog van hem. Oh, daar gaat er eentje overboord. Dat is het nummer 4. Het nummer 4. Dat is uh, het geleen. Perenboom. Ja, even wachten. Uh, Rien Rutjes, waarschijnlijk een lekker band aan de buitenkant, dames en heren. Uh, Rien Rutjes, nummer 15, uitgevallen wegens de aanrijding in de lekker band aan de buitenzijde. De achter. Oh, dat is jammer. Rien Rutjes uitgevallen. Komt aan de grens het nummer 4 uit uh, geleen. Die is uh, Perenboom, ook met een lekker band. Maar hij komt weer terug in de baan. Het nummer 15, Rien Rutjes, gaat terug in de paddock. Terwijl hier aan de leiding komt, het, de, nee, dat is niet de leider, dat is uh, nog is een rondje achter, is net uit de bokken lopen, hier komen de leiders. Daar komt hij aan, het, het nummer 14, gevolgd door het nummer 10. En dan nummer 8, het nummer 14, uit Geleen, Wedervand, uit Geleen. Terwijl het nummer 10 is uit Helmond, Keizer, uit Helmond, aan de leiding dus. Het nummer 14, Wedervand, uit Geleen. Op de tweede plaats, Keizer, uit Helmond. Maar daar gaat nog wat gebeuren, dan komen ze uit de bocht. Hola. Zeer goed, zeer goed. Het nummer 10 neemt in de leiding voor nummer 14, gevolgd door het nummer 8. Dat is uit Geleen Welters. Uit het Geleen daar. Oh, kijk, Welters profiteert van die bakkeleien. Van die twee uh, stokkaars van de 1. En uh, nummer 8, de derde hond, gaat met het been lopen daar. In de bocht uitkomend, uit Geleen. Welters aan de leiding. Maar het is nog niet gedaan. Drie zitten er kort bij elkaar. Het nummer 8 uit Geleen, gevolgd door het nummer 10. En het nummer 14. Het nummer 10 uit Helmond, Keizer. En 14 is het nummer Wedervoort uit Geleen. Drie Nederlanders aan het kopje. 17 is nummer 4, 12 en nummer 66 op de vijfde en zesde plaats. Daar komt nummer 8 uit Geleen, Welters. Mooi. Oh, hier zit met een, een wiel verloren. Nummer 21. Nummer 1 meneer de Veer, Soeters heeft het wiel verloren. Nummer 8 aan de leiding, dan nummer 10. Op de derde plaats nummer 14. Kijk hoe mooi dat dat is, hoe mooi dat die uit de bocht komen daar. Er is werkelijk stuurkracht voor nodig om deze 400 à 450 pk op de baan te houden. Nog steeds nummer 8 op de eerste plaats. Gevolgd door nummer 10. Op de derde plaats nummer 14. Oh, nummer 10 laat het afweken, motorpech. Hij parkeert zijn wagen op de middenberm. Eerste plaats, nummer 8. Tweede plaats, nummer 14. Dat is spijtig. Nummer 10 uit Helmond Keizer die uh, zijn wagen in uh, de middenruimte parkeert. Waarschijnlijk met een uh, motordefect. Wij zien hier op de eerste plaats weer doorkomen. Het nummer 8. Het nummer 8. Uit, oh, die valt ook uit. Ook problemen, wat is dat voor een acht? Acht heeft waarschijnlijk problemen, dames en heren. Wel toch uitgeleend en heeft dus problemen met de snelle auto. Ja bedankt. Dat zit... ja, bedankt broer, nog twee ronden. We gaan voor de twee laatste rondes. Het nummer, het nummer 14 ligt aan de leiding. Er zijn een paar mensen die opgehouden hebben. Wat een spannende regen is dat. Zijn het nummer 14, die ligt aan de leiding. Eerste plaats, nummer 14. En dat is uh, Wedervand uit Geleen, de Nederlander. Die toch wel geprofiteerd heeft van uh, hier en daar het uitvallen van zijn uh, concurrenten. Op dit moment zie ik nog vier wagens van de 11 in de wedstrijd. Op de eerste plaats, het nummer 14. Het nummer 14 die zo dadelijk zijn laatste ronde gaat aanvatten. Daar is Broer met het nummer 14. Oh, dat was nog eventjes wat uh, profiteren om toch nog binnenin te kunnen. 14 voor, op het eerste plaats. 
Meneer uh, Wereldvant uit Gillin. Prachtige race, want je profiteert van het uitvallen van de concurrenten, zoals ik al zei. Maar dat is toch wel autosport op hoog niveau, dacht ik. Daar komt na de aankomstlijn broers allemaal vlaggen. Grote rijk overwinnaar van deze eerste maandje Formule 1. Oh, wat gebeurt er daar nog aan? Nummer 14. Nog een beetje bakkeleien na de finish. Tot het bittere einde gaan die mannen door. Gedrochten van 400 à 450 pk. Meneer Klaas, het is meneer Wedervant uit Gelin die hier deze manche voor zijn rekening neemt. De tweede plaats is Leon Cox uit Boris. Op de derde plaats is nummer 73 uit Brunsum is dat Peters. En de vierde, want er waren er maar vier meer in de wedstrijd, uit Sittard Perebooms. Glorijke winnaar uit Wedervant uit Gillin. Hij komt zo langzaam naar de startposities hier om eventjes een woordje te gaan praten met meneer Klaas. Klaas. Ja, nou, en, uh, als commentator dat het prima gaat hoor. Bedankt uh, voor de compliment meneer Klaas. Ja, dames en heren, u ziet het, uh, die stokkaars die gaan stellen en dan gaat er gelijk water meestal voor heen. En uh, af ze de motorkap gaat over, want ze hebben... Zoveel power hebben deze machines geperst dat ze tegen kooppunt aan zijn. Even met de voort komt de slopen hier naartoe. Als die heel snel kan lopen, dan uh, gaan we dus een uh, interviewtje met hem maken. Hè? En dan uh, daar is de heer Nijsje bij. Even de heer Nijsje komt er even bij natuurlijk. Want die is helemaal stokker van. Dat weten we. Want in Drennens kwartier in Balen is hij ook altijd bij de afdeling stokkaars te vinden. En dan gaan we gaan achteruit rijden. Uh, Complimenten voor jou en we gunnen het jou ook zeer zeker. Dat weet je ook wel of niet dan. Ja, ja. Zeg, uh, het ging naar een los, het ging er uh, flink te knap. Ja, het ging fijn, ja. De baan ligt er mooi bij nog. Maar ja, laat ik in de finale nog eens kijken wat hij doet. Hè. Hij doet het wel goed. Ja, ja, prima. Hoe vind je het circuit hier? Mooi. Dat dacht ik ook, hè. Dat is mooi bij vandaag. Ja, dat hebben ze veel met het veel aan gewerkt.